বন্ধুরা মাসেল বা কালো ঝিনুক ইউরোপে সুখাদ্য বলে পরিচিত কাজেই ঝিনুকের খামারে লাখ লাখ টন মাসেল উৎপাদন করা হয়ে থাকে কিন্তু সেই উৎপাদনের পদ্ধতিতে একদিকে যেমন প্রচুর পরিমাণে ঝিনুকের অপচয় হয় তেমনি খরচ হয় পানি ও জ্বালানিরও তাই তো এই অপচয় কমানোর পন্থা খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা কিভাবে নিজে চোখে দেখুন ইংরেজিতে বলে সেলফিশ সহজ কথায় ঝিনুক কাঁকড়া চিংড়ি ইত্যাদি মাসেল হলো এক ধরনের কালো ঝিনুক যার খোসার ভেতরের অংশটি ইউরোপে সুখাদ্য বলে পরিচিত কাজেই অন্যান্য মাছের মতোই মাসেলেরও চাষ হয়ে থাকে উৎপাদন বছরে প্রায় পাঁচ লাখ টন ঝিনুকে চাষকে পরিবেশ সম্মত করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে আমরা আজ যে চার থেকে পাঁচ টন ঝিনুক তুলেছি তার প্রায় ত্রিশ শতাংশ ফেলা যাবে বলে আমার ধারণা এই প্রকল্প থেকে আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা পাঁচ থেকে দশ শতাংশ অপচয় কমাতে পেরেছি ঝিনুক চাষীদের সঙ্গে থেকে ও ঝিনুক উৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী গবেষকরা দেখছেন ঝিনুক তোলা থেকে শুরু করে মাছের বাজারে ঝিনুক বিক্রি পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ঝিনুক ভেঙে যাওয়া বা অন্য ধরনের অপচয় কমানো সম্ভব একটি মূল সমস্যা হল এই বিপুল পরিমাণ অপচয় ঝিনুক উৎপাদনের প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অপচয় হয় লক্ষ্য হল এই অপচয় অন্তত পঁয়ত্রিশ ভাগ কমানো আমরা হয়তো তা করতে পারব না কিন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে প্রকল্পের মূল মন্ত্র হল পানি রিসার্কুলেট করা অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরে ব্যবহার করা যাতে ঝিনুকগুলোকে দীর্ঘকাল ওই একই পানিতে রাখা যায় প্রথাগত ঝিনুক শিল্পে ট্রলার থেকে টেনে ঝিনুক তোলা হয় কাজেই উৎপাদনের নতুন পদ্ধতিতে জ্বালানি ও পানি উভয়ই বাঁচে আমরা মাছের চাষে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করি এটা বস্তুত তাই পানি রিসার্কুলেট করা হলে খুব কম নতুন পানি লাগে ধরুন এই প্রণালীতে আমরা প্রতি ঘন্টায় প্রায় বারো হাজার লিটার পানি রিসার্কুলেট করি কিন্তু ঘন্টায় মাত্র পনেরো লিটার নতুন পানি যোগ করি এ ধরনের একটি ফ্লো থ্রু সিস্টেমে ঝিনুকের কিলো প্রতি ঘন্টায় কুড়ি লিটার পানি লাগে কাজেই পানি ঠান্ডা করার খরচও কমে এছাড়া একটি প্রোটিন স্কিমার পানির গুণাগুণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে ঝিনুকগুলো থেকে যে গুঁড়ো জৈব পদার্থ নির্গত হয় এই পন্থায় তা অপসারণ করা সম্ভব হয় এই সিলিন্ডারটার নিচে যে পাম্প আছে তা লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট বুদবুদ সৃষ্টি করে কাজেই পানিতে ঝিনুকের চর্বি বা মাংসের যে টুকরা আছে তা এই বুদবুদগুলোই আটকে ফেনা হিসেবে উপরে ভেসে ওঠে পরে সেই ফেনা ধুয়ে ফেললেই পানিটা আবার পরিষ্কার হয়ে যায় বিক্রির জন্য ঝিনুকগুলোকে তাদের মান অনুযায়ী আলাদা করার জন্য বেল্টে করে নানা জায়গায় পাঠানো হয় ফলে ঝিনুকগুলোর নানা ধরনের ধাক্কা লাগে আমরা এই কৃত্রিম ঝিনুকটা তৈরি করে তার মধ্যে একটি ইম্প্যাক্ট সেন্সার রেখে সেটাকে অন্য ঝিনুকগুলোর সঙ্গে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ফেলে দিই তার ফলে কৃত্রিম ঝিনুকটা ইন্সপেকশন বেল্ট পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় কোথায় কোথায় ধাক্কা লাগছে তা রেকর্ড করতে পারে ইম্প্যাক্ট সেন্সারের তথ্য থেকে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ঘোড়ার গতি ও পানির মান ঠিক করে নেওয়া যায় ফলে ঝিনুকগুলো যাতে বেশি ঝাঁকি না খায় ও শেষমেশ তাদের সাথে আরও ভালো হয় তার ব্যবস্থা হয় এই পরিবেশ বান্ধব আকোয়া কালচারের ফলে মেরিন ইকোসিস্টেমগুলির উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস